les boutiques de cannabis poussent partout en Ontario. Parfois même l'une en face de l'autre. Parmi les nouveaux joueurs, cette enseigne qui a ouvert ses portes en janvier. L'aboutissement de trois ans de préparation. À la fin 2019, le gouvernement Ford a ouvert le marché récréatif, jusqu'alors limité par un système controversé de loterie, ce qui a ravivé les espoirs de nombreux entrepreneurs. La Commission des alcools et des jeux autorise maintenant l'ouverture de 30 magasins par semaine. À ce rythme, la province dépassera les 1000 détaillants d'ici l'automne. L'Ontario rattrape donc son retard, mais jusqu'où cette croissance peut-elle aller? Chose certaine, il y a encore du territoire à couvrir, selon cette avocate. Il y a aussi une question de concentration. Il y a des villes ou des quartiers où il y a beaucoup euh, de, de magasins et autres locations où on ne trouve rien. Plus de magasins, cela permet aussi de faire reculer le marché noir, dit-elle. Même si la province a fait des progrès sur ce terrain, le marché illégal représente encore 60 du secteur récréatif, selon la Société ontarienne du cannabis. Il y aurait donc encore place à une expansion. Mais comme dans toute industrie, les choses finiront par se stabiliser, prévoient les observateurs. Les magasins qui dureront seront donc ceux qui peuvent se démarquer. Chez Corey, en tout cas, on accueille la compétition d'un bon oeil. There's just so much you can do with this plant. And I think having a diverse group of retail stores is great for people to explore. Those different avenues in different settings. Selon elle, cela force au moins l'industrie à se diversifier et à innover. Ici Camille Grirois, Radio-Canada, Toronto.